hello students these are the word meanings from your lesson the lost child that is the first chapter of your supplementary reading book moments okay i have only i am in this video i am going to explain some word meanings for uh, word meanings for two or three paragraphs in next video uh, in next video i will explain some more words use of some words okay see first first word is wintry sets of narrow lens okay there is an expression that has been, that you will find in the very first paragraph of the lesson wintry said wintry said of the wintry said of the narrow lens okay what does it mean iska matlab kya hai wintry said aapne dekha hoga generally hum log dekhte hain jaade ke dino mein kya hoti hai kam dhoop ke karan duration jo sun rays ka hota hai sun ke brightness ka sun rays ka और तो वो बहुत कम होता है उसके कारण क्या होती है कि इसे इतनी धूप नहीं होती है तो उसको क्या बोलते हैं तो उस समय जो गलियों में धूप नहीं होती है दैट इज़ कॉल्ड विंट्री सेट्स ऑफ नैरो लेंस यहाँ पर वो उसी के लिए कहा गया और वो जो वैसे भी नैरो लेंस में पतली गलियाँ जो बहुत ब्रोड नहीं होती है तो वहाँ पर ज़्यादा धूप जा नहीं पाती है तो उसको बोलते हैं विंट्री सेट्स और उस विंट्री सेट्स इसलिए कहा गया क्योंकि ये विंटर सीजन था ओके सो इन द विंटर सीजन द नैरो लेंस वर फुल ऑफ शेड्स यानी यहाँ पर विंटरी सेट्स यूज़ किया जा रहा है उन तंग गलियों के लिए ओके जहाँ पे शेड्स हैं धूप नहीं जा पा रही है नेक्स्ट वर्ड इज इमर्ज आउट आप देखोगे वेन यू विल गो थ्रू द लेशन जब मैं आपको पढ़ाऊँगी तो उसमें है कि पीपल वर्ड इमर्जिंग आउट फ्राम देयर हाउसेज तो इमर्ज मीन्स यहाँ पे स्टोरी में वर्ड किसी भी वर्ड्स के दो मीनिंग होते हैं एक लिटरल और एक कंटेक्चुअल तो कंटेक्सट के कॉन्टेक्सट के हिसाब से यहाँ इमोज की मीनिंग क्या होगी खेम आउट ओके नेक्स्ट वन इज़ ब्रिमिंग ओवर ब्रिमिंग ओवर बच्चे के लिए यूज़ किया गया है यहाँ पे ब्रिमिंग ओवर का मतलब होगा टू फुल ऑफ समथिंग यहाँ पर आप देखोगे ब्रिमिंग ब्रिमिंग ओवर यूज़ किया गया है बच्चे के लिए जो कि अपने पेरेंट्स के साथ मेले में घूमने गया है एंड ही वॉज फुल ऑफ फुल ऑफ एक्साइटमेंट ओके तो उसके लिए यूज है तो ब्रिमिंग ओवर वहाँ यूज किया जा रहा है नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट वर्ड इज नेक्स्ट में आते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्ड इज लैग बिहाइंड लैग बिहाइंड इज बिंग यूज वर्ड लैग बिहाइंड हम लोग कब वर्ड को यूज करते हैं एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी बाइलिंगअल वर्ड को याद करने से अच्छा है कि आप उसका यूज सीखें वेन टू वी यूज लैग्ड बिहाइंड लैग्ड बिहाइंड तब हम यूज़ करते हैं जैसे आप किसी के साथ जा रहे हो और आप पीछे छूट जाते हो तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं आई वॉज लैग बिहाइंड या द चाइल्ड चाइल्ड वॉज लैग बिहाइंड लैग बिहाइंड मीन्स वॉज लेफ्ट बिहाइंड वो पीछे छूट गया ठीक है पीछे छूट गया अपने पेरेंट्स से हम लोग देखेंगे कि जब वो मेले में जाता है तो उसके पेरेंट्स आगे बढ़ जाते हैं और ही वॉज फैशिनेटेड वो uh, मेले में चीज़ों को देखते हुए पीछे छूट जाता है बार बार अगेन एंड अगेन ओके नेक्स्ट फैशिनेटेड बाई फैशिनेटेड वर्ड हम लोग इसमें यूज़ किया गया है यहाँ पे कहानी में फैशिनेटेड अट्रैक्ट होता है चीज़ों को देखकर खिलौनों को देखकर बहुत सारी मेले में चीज़ें हैं जिसको देखकर चाइल्ड बहुत फैशिनेटेड हो जाता है तो फैशिनेटेड बाई मीन्स अट्रैक्टेड बाई कब यूज़ करोगे फैशिनेटेड बाई जब आपको बताना होता है कि आप किसी चीज़ के प्रति अट्रैक्ट हुए लाइंड द वे एक एक्सप्रेशन है तो आप कहानी पढ़ोगे तो उसमें है टॉयस के बारे में कि वो लाइंड द वे टॉयज वर लाइन द वे मीन्स पर दुकान जो स्टॉल्स थी वहाँ पे टॉयज को सेटअप किया गया था अलॉन्ग द वे यानी रास्ते के दोनों तरफ जनरली इसलिए दुकानदार या शॉपकीपर्स उसको उस तरह से अरेंज करते हैं सो so दैट कि बच्चे जो जा रहे हैं उनको देख के अट्रैक्ट हों ओके नेक्स्ट लिंगर लिंगर इज अ वर्ड लिंगर लिंगर इज अ वर्ड दैट इज बिंग यूज फॉर वॉट लिंगर वर्ड हम यूज करते हैं समटाइम्स इट हैपन्स कि हम किसी चीज़ को देखते रहते हैं बहुत लंबे समय तक देखते रहते हैं किसी को या किसी चीज़ को ठीक है या फिर किसी चीज़ के बारे में आप सोचते रहते हो और थिंक और थिंक अबाउट समथिंग टू कंटिन्यू टू लुक एट समबडी समथिंग और थिंक अबाउट समथिंग फॉर लॉन्गर दैन यूज वो जनरली ऐसा होता है कि आप लिंग वो कब यूज़ करोगे जब आप किसी चीज़ के बारे में लगातार सोचते रहते हो जल्दी से उसको ख़त्म नहीं कर पाते हो या कोई चीज़ देखते रहते हो तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं वर्ड कौन सा वी यूज़ द वर्ड लिंगा ओके नेक्स्ट 
नेक्स्ट आपका हो गया वीडियो नेक्स्ट में आते हैं रिसीडिंग देर इज़ अन अदर वर्ड दैट इज़ वॉट दैट इज रिसीडिंग ओके रिसीडिंग वर्ड आप कब यूज़ करते हो लेफ्ट बिहाइंड एज ही वॉक ऐसे यहाँ रिसीडिंग कोई चीज़ भी जैसे पानी के लिए भी हम यूज़ करते हैं कि पानी रिसीड कर रहा है किसी भी चीज़ का लेकिन यहाँ पे रिसीड यूज़ किया गया है जब बच्चा बार बार पीछे छूट जाता है उसके पेरेंट्स उसको बुलाते हैं जब वो आगे बढ़ता है और चीज़ें पीछे छूटती जाती हैं तो उसको बोलते हैं वहाँ के लिए यूज़ किया गया है रिसीडिंग नेक्स्ट वर्ड इज सप्रेस सप्रेस वर्ड का भी यूज़ करते हैं सप्रेस वर्ड यूज़ करते हैं जब आप अपने किसी फीलिंग को किसी को बताने से रुक जाते हो ठीक है मतलब आप कुछ कहना चाहते हो कुछ फीलिंग है लेकिन आप उसको अपने बात को सप्रेस कर लेते हो कुछ भी कहना चाहते हो या फीलिंग शो नहीं करते हो दैट इज़ कॉल्ड इंटेंशनली आप उसको रोक लेते हो तो वहाँ पे आप यूज़ करते हैं सप्रेस ओके या किसी चीज़ को ख़त्म कर लेना टू पुट एंड एंड नेक्स्ट यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया है कोल्ड कोल्ड इज़ द वर्ड दैट दैट हैज़ बीन यूज फॉर फॉर होम कोल्ड यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है पर्सन के लिए यहाँ आप टेम्परेचर के सेंस में मत ले लेना फिजिक्स नहीं है कोल्ड वर्ड यूज़ किया गया है पर्सन के लिए किसके पर्सन के लिए चाइल्ड्स फादर के लिए विदाउट इमोशन और अनफ्रेंडली यहाँ पर आप एक अन जोड़ देना यू एन ठीक है अनफ्रेंडली यानी आप कोल्ड वर्ड हम लोग ऐसे आदमी के लिए भी यूज़ करते हैं जो अनफ्रेंडली होता है जिसमें कोई इमोशंस नहीं होता आप उसको बोल सकते हो कि ही इज़ कोल्ड ओके नेक्स्ट में आते हैं नेक्स्ट वर्ड इज प्लीड नेक्स्ट वर्ड आपका क्या है प्लीड प्लीड वर्ड आप कब यूज़ करते हो प्लीड वर्ड यूज़ करते हैं जब आप किसी से रिक्वेस्ट करते हो प्लीड टू आस्क समबडी फॉर समथिंग आप किसी से कोई चीज़ मांगते हो कैसे इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड सीरियस वे तो वहाँ पे बोलते हैं प्लीड करना उसको बैग भी कह सकते हो आप किसी से रिक्वेस्ट करते हो किसी चीज़ के लिए इसका सेनोनिम्स में आप लिख सकते हो बी ई जी बैग मेल्टेड बिकेम टेंडर एंड लविंग मेल्टेड वर्ड यूज़ किया गया है चाइल्ड्स के मदर के लिए जो मेल्ट तो यहाँ मेल्ट का मतलब ऐसा नहीं है कि आपका वैक्स मेल्ट कर रहा है कोई चीज़ पिघल रहा है सॉलिड से लिक्विड हो रहा है यहाँ मेल्ट का मतलब बिकेम टेंडर एंड लविंग ओके नेक्स्ट वन एंड नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज एब्रिस्ट एब्रिस्ट वर्ड यूज़ करते हो जब आप किसी के बगल में चल रहे हो साइड बाई साइड एंड फेसिंग द सेम वे आपका चेहरा सब जिन के साथ होता है सामने में सब लोग एक ही तरफ देख रहे हैं और साइड बाई साइड वॉक कर रहे हो मैंने वीडियो छोटा बनाया है ताकि सो दैट यू कूडेंट गेट पोर्ट बाकी का रेस्ट ऑफ द वर्ड मीनिंग्स आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो ओके थैंक्स